விக்கிமீடியா திட்டங்களும் பயன்களும் அதான் சொல்றது எல்லாம் வந்து விக்கிபீடியா விக்கிபீடியா நாங்க இன்னைக்கு என்ன அம்மா வந்து விக்கிமீடியான்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாக்கலாம் விக்கி மீடியா அப்படின்றது தான் அறக்கட்டளை நேற்று ஜிம்மி வேல்ஸும் லாரி சாஞ்சரும் உருவாக்கினதா சொல்லி சொன்னார் குணசீலின் ஐயா அந்த அறக்கட்டளை வந்து விக்கி மீடியா இது வந்து அமெரிக்காவில் பதிவு பெற்ற ஒரு நிறுவனம் இந்த விக்கி மீடியா பல்வேறு திட்டங்களை நமக்காக கொடுத்திருக்கு அதுல ஒண்ணுதான் விக்கிபீடியா அந்த விக்கிபீடியால இன்னும் வேற விக்கிபீடியாவோட வேற என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விக்கிபீடியா நேத்து வந்து கட்டுரைகள் எழுதுவதற்காக நம்முடைய தேடல்களுக்காக ஒரு கட்டுரைய அதிகமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக விக்கிபீடியா அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது பொதுவகம் இதை வந்து விக்கி காமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க விக்கி காமன்ஸ் அப்படின்னா பட தொகுப்பு ஊடக தொகுப்பு அஹ் ஆடியோ அதாவது காணொலி அஹ் ஒளி கோப்புகள் அப்புறம் புகைப்படங்கள் இது மாதிரி எல்லாமே வந்து இதுல இருக்கு இது அனைத்தும் வந்து கட்டற்ற உரிமத்தின் கீழே கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்தது விக்கி மூலம் விக்கி மூலம் அப்படின்னா விக்கி சோர்ஸ் உங்க நமக்கு வந்து நிறைய நூல்கள் வந்து பழங்கால நூல்கள் சங்க தமிழ் பாடல்கள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மூல நூல்களாக இந்த திட்டத்தின் மூலம் நமக்காக நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டு நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க பொது உரிமையில அடுத்தது விக்கி அகர முதலி விக்ஷனரின்னு இதை சொல்லுவாங்க ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட சொற்கள் இருக்கு அஹ் மிகப்பெரிய இந்தியாவில வந்து இந்திய மொழிகள்ல மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது தமிழ் விக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அகராதி மாதிரி அடுத்தது விக்கி நூல்கள் அஹ் இதுதான் வந்து ஐயா கேட்ட மாதிரி கவிதை தொகுப்பு அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுக்காக தனக்கு சொந்தமான நூல் நான் இப்ப ஒரு நூல் எழுதுறேன் அப்படின்னா இப்ப மின் நூலா நிறைய பேர் வெளியிடுறாங்க இல்லையா அந்த நூல்கள் எல்லாம் வந்து பொது இதுல வெளியிடுறாங்க யார் வேணா படிக்கலாம் என்ன வேணா செய்யலாம் அப்படின்னு நீங்க பொது உரிமத்துல கொடுக்கணுங்கன்னா இந்த விக்கி நூல்கள்ல நீங்க அதை கொண்டு வந்து நீங்க வந்து சேர்க்கலாம் அடுத்தது விக்கி செய்திகள்னு இருக்கு உலக செய்திகளுக்காக ஒரு தளம் இது அடுத்தது விக்கி மேற்கோள்கள் நேத்து ஐயா சொன்னம்மா சொல்லியிருக்காரு இதை பத்தி அதாவது உல கோட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மேற்கோள்கள் எல்லாம் தொகுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய இடம் அஹ் அடுத்தது விக்கி பல்கலைக்கழகம்னு சொல்லுவாங்க உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஆய்வு மாணவர்களுக்கு உதவக்கூடிய அஹ் பொது உரிமத்தில் கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நூலகங்கள்ல இருந்து கிடைத்திருக்கக்கூடிய நூல்களை எல்லாம் வந்து இங்க அனைத்து ஆவணமாக சேர்த்து வச்சிருக்காங்க இது அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அதனுடைய அஹ் லோகோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அடையாள குறிகள் இதெல்லாம் என்றென்ற இது வந்து அது அதை குறிக்கிறது அப்படின்னு இப்ப முதல்ல வந்து அஹ் உலக உருண்டை மாதிரி ஒண்ணு இருக்கிறதா கட்டுரைகளுக்கானது இது அனைத்து மொழி கிட்டத்தட்ட முன்னூறு மொழிகள்ல விக்கிபீடியா இருக்கு அந்த அனைத்து மொழி விக்கிபீடியாக்களுக்கும் இது வந்து பொதுவானது இந்த சின்னங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றும் நம்ம தனியா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறமா விக்கி நூல்கள் அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா விக்கி காமன்ஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி இது வந்து விக்கி காமன்ஸ் இது வந்து விக்கி மூலம் அஹ் இது வந்து விக்கி பய பயணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நிறைய இருக்கு அதை பத்தி நம்ம தனித்தனியா பார்ப்போம் ஓகே இந்த விக்கிபீடியாவில அல்லது விக்கி மீடியா திட்டங்கள்ல நீங்க வந்து என்னென்ன மாதிரி வகையில பங்களிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கட்டுரையே கொடுக்கலாம் அஹ் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நீங்க துறை வாரியா நீங்க இதுல வந்து சிறப்பா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு எழுதணுன்ற ஆர்வமும் தமிழ் ஆர்வமும் இருந்த போதும் எந்த விதமா ஒரு பொறியாளர் குறித்த கட்டுரையை எழுதலாம் அனைத்து துறையையும் எழுதலாம் உணவு விவசாயம் வேளாண்மை போக்குவரத்து வணிகம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதை பற்றிய செய்தி வேணாலும் விக்கிபீடியாவுக்குள்ள உள்ளிடணும் அப்படின்னா நீங்க செய்யலாம் அல்லது ஒரு கட்டுரை இருக்கு அதுல போதுமான தகவல்கள் இல்ல இன்னும் நிறைய தகவல்களை நம்ம சேர்த்தணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்க வந்து அந்த கட்டுரையை மேம்படுத்தலாம் எழுத்து பிழைகள் இருக்குன்னா அதை திருத்தலாம் பத்தி வந்து சுருக்கணும் அப்படின்னா சுருக்கலாம் என்ன வேணா செய்யலாம் உங்களுக்கு அடுத்தது மொழிபெயர்ப்பு இருக்கு இப்ப நிறைய கட்டுரை வந்து நம்ம மாணவர்களுக்காகவோ நமக்காகவோ தேடும் போது ஆங்கில விக்கிபீடியாவில அதற்கான விவரங்கள் செய்திகள் வந்து நிறைய இருக்கும் ஆனா தமிழ் விக்கிபீடியாவில குறைவா இருக்கும் அப்போ நீங்க அத மொழிபெயர்ப்பு செய்து தமிழ் விக்கிபீடியாவில அந்த கட்டுரையை செய்யலாம் அடுத்தது விக்கி ஆக்கம் விக்கி ஆக்கம்னா விக்கிபீடியாவில அப்படின்றதுக்கு ஒரு சில முறைகள் இருக்கு பத்தி இப்படிதான் அமையணும் உள்தலைப்பு இப்படிதான் அமையணும்னு படங்கள் இந்த பக்கம் தான் இருக்கணும் லெப்ட்ல இருக்கணும் ரைட்ல இருக்கணும் எந்த பக்கம் இருந்து தொடங்கணும் அப்படின்னு ஒரு சில கொள்கை 
வீதிகளை ஒரு சில வீதிகள் இருக்கு அந்த விதிகளுக்கு ஏற்ப அந்த கட்டுரையை நம்ம மேம்படுத்தலாம் அடுத்தது மேற்கோள் மேற்கோள்ன்றது இந்த இடத்துல சான்று எது ஒண்ணுமே ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா விக்கிபீடியா வந்து முதல் நிலை தரவுகள் கிடையாது சார்பு நிலையம் கிடையாது வந்து ஒரு மூன்றாம் நிலை தரவுகள் என்ன மூன்றாம் நிலை தரவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் ஒரு நூல் எழுதுறேன் அப்படின்னா இப்ப கம்பராமாயணம் வால்மீகி ராமாயணம் இதிகாசங்கள் இன்னும் நிறைய சங்க பாடல்கள் எல்லாம் மூலம் முதல் முதல் நிலை தரவு அதை பார்த்து ஒருவர் ஒரு திருநாய்வு கட்டுரைகள் எழுதியிருந்தார் அப்படின்னா அது இரண்டாம் நிலை தரவு இந்த இரண்டையும் வைத்து விக்கிபீடியாவில எழுதுனீங்கன்னா அது மூன்றாம் நிலை தரவு அதனால விக்கிபீடியா வந்து மூன்றாம் நிலை தரவு இந்த விக்கிபீடியாவை நிறைய பேர் பயன்படுத்துறாங்க அதனால நம்ம கொடுக்கக்கூடிய செய்திகள் தவறா இருக்க கூடாது நான் இந்த இடத்துல இருந்து தான் இந்த செய்தியை எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அந்த சான்றுகளை நாம அங்க இணைக்கிறோம் சான்று இல்லாத கட்டுரை வந்து நம்பகத்தன்மை கிடைக்காது ஏன்னா ஒரு களஞ்சியத்துல நம்பகத்தன்மையோட கூடிய கட்டுரைகள் இருக்கும் போதுதான் அது மற்றவர்களால எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இப்ப நிறைய அறிஞர்கள் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் இந்த விக்கிபீடியா கட்டுரைகளை எடுத்துப்பாங்களா அப்படின்னா அவங்க ஆய்வுக்கு பயன்படுத்திக்குவாங்க ஆனா இது மூன்றாம் நிலை தரவுகள்ன்றதுனால இதுவே தான் உண்மை அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க ஆய்வு செய்ய எடுத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க அதனால நாம சேர்க்கும் போது சரியான சான்றுகளை நம்ம சேர்க்கணும் அதுதான் இங்க அந்த சான்று யாருக்கு தெரியலன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட அந்த சான்ற அந்த கட்டுரையோட நம்ம இணைக்கலாம் அடுத்தது அப்டேட் பண்றது இத்திரைப்படுத்துதல் அப்படின்னா இப்ப ஒண்ணு கிடையாது இப்ப மனோரமா ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை இருக்கு மனோரமான்னு ஒரு கட்டுரை இருக்கு அவங்க திரைப்பட நடிகை அவங்க இப்ப உயிரோட இல்ல அல்லது இந்த ஒரு விளையாட்டு போட்டி நடக்குது அது வந்து திடீர்னு கேன்சல் ஆயிடுச்சு நீக்க நீக்கப்பட்டது அதனால அந்த மாதிரியான செய்திகள் வந்து இந்த கட்டுரையில இடம்பெறல இப்ப அந்த அம்மா இறந்த டேட் அப்படி அந்த நாட்களும் அதையும் அந்த கட்டுரைகள்ல பதிவு செய்யணும் அப்படின்னா நாம் அதைதான் வந்து இச்சைப்படுத்துதல் அப்டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது நீங்க நிர்வாக ரீதியாலான பங்களிப்புகளை செய்யலாம் இப்ப அது வந்து கட்டுரைகளை வந்து பயனர்களை வந்து வரவேற்கிறது அவங்களுக்கான உதவிகள் செய்யறது சில கட்டுரைகள் ஒரு ஒரே கட்டுரையில சில ஜாதி மதம் குறித்த கட்டுரைகள் எல்லாம் நிறைய இது இது வரும் பிரச்சனைகள் வரும் வாக்குவாதங்கள் வரும் அந்த மாதிரி சமயத்துல எல்லாம் நம்ம நெறிப்படுத்துறது இந்த மாதிரி எல்லாம் நிர்வாக உதவிகள் வந்து நம்ம செய்யலாம் அடுத்தது அறிமுகப்படுத்தலாம் இந்த விக்கிபீடியான்னு ஒண்ணு இருக்குப்பா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி தொடர்பாடல்களை வந்து நீங்க ஏற்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது நிரலாக்கம் நீங்க வந்து ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப இருந்து உங்களுக்கு சில மென்பொருள்கள் இதெல்லாம் தெரியுது அப்படின்னா அந்த நிரலாக்கத்துல நீங்க பங்கு பெறலாம் ஏன் கேட்டீங்கன்னா விக்கிபீடியா அப்படின்றது வந்து ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் அந்த பே அந்த பக்க வடிவமைப்புல இருந்து அஹ் இடைமுகங்கள் இன்ட்ர இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இடைமுகங்கள் வரைக்கும் எல்லாமே இந்த மாதிரி தகவல் தொழில்நுட்ப தன்னார்வலர்களால் தான் வந்து செய்யப்பட்டது அதனால அதை வந்து நீங்க செய்யலாம் அடுத்தது படம் சேர்க்கலாம் கருத்து பகிர்வுகளை நீங்க வந்து அஹ் ஒரு கொள்கை முடிவுகள் வருது விக்கிபீடியால தமிழ் விக்கிபீடியால இதை செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த கருத்து பகிர்வுகளை நீங்க செய்யலாம் அஹ் அடுத்தது மெய்ப்பு பார்த்தல் அந்த ப்ரூஃப் ரீடிங்னு சொல்லுவாங்க அஹ் உங்களுக்கு வந்து எழுத தெரியாது பெருசி பெரிய பக்கங்களாலாம் கட்டுரைகள்லாம் என்னால பண்ண முடியாது ஆனா ஒரு கட்டுரையில பிழை இருந்தா என்னால திருத்த முடியும் சின்ன வேலைகளை நான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா நீங்க அதை பார்க்கலாம் அடுத்தது வரைக்கலை ஆவணம் ஒளிக்கோப்பு இந்த மாதிரியான டாக்குமெண்டேஷன் சில கிராபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்புறம் ஆடியோ நீங்க ஒரு எழுத்த சொல்லி ஒளிச்சு ஒரு சொல் இருக்குன்னா ஒரு ஒளிச்சு அதை வந்து நம்ம விக்ஷனரியில பதிவு பண்ணலாம் அல்லது அந்த கட்டுரையவே படிச்சு ஒளிக்கோப்ப மாத்தி அதை நம்ம வந்து வெளியிடலாம் அப்புறம் நிகழ்படங்கள் அனிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த படங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் சரி இதெல்லாம் நாங்க செய்யறோம் எந்த ஒரு பங்கு நம்முடைய வேலை பணி நேரம் இதையெல்லாம் நம்ம ஒதுக்குறோம் எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே அப்படி ஒதுக்கும் போது அதன் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய பயன்கள் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் நம்ம இப்ப ஒரு தூங்கி எழறோம் அப்படின்னா கூட அது வந்து ஒரு மைண்டுக்கு உடலுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஓய்வு ஒரு ரிலாக்சேஷன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு அப்போ இந்த விக்கிபீடியாவில என்னுடைய நேரத்தையும் நான் வந்து செலவழிச்சு நான் இதுல வந்து நான் வேலை செய்யறேன் என்னுடைய பணியை வந்து செலவழிக்கிறேன் என்னுடைய உழைப்பையும் என்னுடைய நேரத்தையும் நான் செலவழிக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது இதனால நான் பயன்பெறதுனால என்ன பயன் பங்கு பெறதுனால என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்கள் துறை சார்ந்த அறிஞர்கள் இவங்களெல்லாம் வந்து இந்த விக்கிபீடியாவில் இருக்காங்க 
அவங்கெல்லாம் எதனால இதுக்கு வராங்க அப்படின்றது முதல்ல நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா விக்கிபீடியாவுக்குள்ள வர்றவங்க தகவல் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தேடலுக்கான தகவல்கள் கிடைக்கிது அதன் மூலமாக பெறக்கூடிய அறிவு அதுக்கப்புறம் நீங்க சில படங்களை எடுத்துக்கலாம் நீங்க வந்து ஒரு ஆசிரியரா இருக்கலாம் அல்லது மாணவரா இருக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான படங்களை அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு பட்டியலிட்டு இருப்பாங்க இப்போ சேலத்தில் இப்ப நான் சேலத்தில் இருக்கிறதுனால என் பொண்ணை வந்து ஒரு கல்லூரியில சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப சேர்க்கும் போது எனக்கு சேலத்தில் உள்ள கல்லூரிகளின் பட்டியல் வேணும் அப்படின்னா அதை வந்து நான் வந்து இலவசமா நான் எடுத்துக்கலாம் அதே போல காலக்கோடு வரலாற்று கட்டுரைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலக்கோடு எதற்கு அப்புறம் எது எதற்கு அப்புறம் எதுன்னு ஒரு அறிவு தொழில்நுட்பமோ இதுவோ எந்த மாதிரி வந்திருக்குன்னு அதை எடுத்துக்கலாம் அட்டவணை இருக்கக்கூடிய சிலவற்றை நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மேல இது ஒரு தமிழ் பணி நம்ம எல்லாருமே தமிழர்கள் அப்போ நாம என்ன செய்யணும் நம்ம பெரிய பெரிய ஆய்வு கட்டுரைகளை உருவாக்க முடியாது போய் பேச்சு மன்ற பேச்சு போட்டிகள்லயோ பட்டிமன்றங்கள்லயோ அதையெல்லாம் போய் நின்று அந்த சபையில் நின்று நம்மளால எதுவும் நம்ம பங்களிப்பு செய்ய முடியாது அப்போ நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே நமக்கு தெரிந்த ஒரு சின்ன சின்ன உதவி ஒரு கட்டுரையில பிழை திருத்தினீங்க அப்படின்னாலே அது வந்து மாணவர்களுக்கு சரியான உங்க தமிழை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய உதவி அப்ப ஒரு செய்தி ஆங்கிலத்துல இருக்கு நீங்க அதை தமிழ் கட்டுரையாக்கமா செஞ்சு நீங்க போடுறீங்க அப்படின்னா அது தமிழுக்கு நீங்க கொடுத்த ஒரு கொடை அப்போ இந்த மாதிரியான உங்களுடைய நேரத்தை நீங்க செலவழிச்சு தமிழுக்காக நீங்க தமிழ் பணி செய்யறீங்க இன்னொன்னு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தமிழ் கல்வி எழுதுதல் எப்படி பிழை இல்லாம எழுதுதல் எப்படி தட்டச்சு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு கிடைக்குது இன்னொன்னு கலை சொற்கள் நிறைய தமிழுக்காக நம்ம இதை எது தமிழ் ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சொற்களை எப்படி தமிழ்ல மாத்தலாம் புதிதா இப்ப கணினி எல்லாம் கடந்த அஹ் இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகளாக அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த சொல்லே வந்து பயன்பாட்டுல கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு கணினி அலைபேசி திறன்பேசின்ற நிறைய சொற்கள் வந்து நம்ம உருவாக்கி இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி கலை சொற்கள் அது வந்து கிடைக்கும் இன்னொன்னு இது அறிவியல் தமிழ் அறிவியல் இதை வந்து நீங்க தமிழ்ல உங்களுடைய தாய்மொழியில நீங்க படிக்கிறீங்க அந்த தகவல்களை எடுத்துக்கிறீங்க அஹ் இது எல்லாத்தையும் விட கட்டற்ற உரிமம் உங்களுக்கு கிடைக்குது என்ன கட்டற்ற உரிமம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விக்கிபீடியா கட்டுரைகளையோ விக்கிபீடியா விக்கி மீடியாவினுடைய எல்லா திட்டங்களுடைய பயன்களையோ நீங்க எந்த வித கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதை நீங்க தரவிறக்கி கொள்ளலாம் அதை நீங்க மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதாவது அஹ் அதை நீங்க எந்த காரணத்துக்காக வேணாலும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு உரிமத்தின் கீழே தான் நாம இதை வந்து வெளியிடுறோம் அடுத்தது நீங்க இதுல இந்த கட்டுரைகள்லயோ படங்கள்லயோ நீங்க ஒரு நூல் வெளியிடுறீங்க அப்படின்னா இதுல இருக்கக்கூடிய செய்திகளை எடுத்துக்கலாம் அது நான் உண்ட உள்ளிட்ட செய்தியா இருந்தாலும் வேற யாராவது ஒரு அறிஞர் உள்ளிடுற செய்தியா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் சரி நீங்க அதை நீங்க எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப வணிக நிறுவனங்கள் எல்லாம் இருக்கு வணிக நிறுவனங்கள் இதை வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க சுற்றுலா தலங்கள் அதை பற்றிய செய்திகள் முக்கியமா இப்ப தமிழ்நாடு சுற்றுலா தலம் அந்த மாதிரியான நிறைய இடங்கள் இருக்கும் அப்ப ஒரு சுற்றுலா தல நிர்வாகிகள் வந்து அவங்க அதை நடத்தக்கூடியவங்க இதை வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க நான் ஒரு முறை திருச்சி வானவில் பண்பலைக்கு வந்து ஒரு பேட்டிக்காக போயிருந்த போது அவர் சொன்னாரு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற ஒரு திட்டம் வந்து இதுல இருக்கு முதற் பக்கத்துல விக்கி மீடியாவுடைய முதற் பக்கத்துல நீங்க பாப்பீங்க அந்த உக்கு உங்களுக்கு தெரியுமால இருந்து தகவல்களை நாங்க இன்று ஒரு தகவல் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க விக்கிபீடியால இருந்து தான் எடுத்து நாங்க சொல்றோம் தினந்தோறும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சோ இந்த மாதிரியான நிறுவனங்களும் அதை வந்து பயன்படுத்தி சில கோட் எல்லாம் எழுதி போட்டிருப்பாங்க சில பொது அறிவு கேள்விகள்லாம் எழுதி போட்டிருப்பாங்க அஹ் எங்கள் சேலம் மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய கல்வி முதன்மை கல்வி அதிகாரிக வந்து நேரடியாக கல்வி அதிகாரி தேர்வு எழுதி இங்க வந்தாங்க அவங்க நான் விக்கிபீடியாவில இருந்து தாங்க நிறைய தகவல்களை எடுத்து நான் தேர்வு எழுதினேன்னு சொன்னாங்க இன்னும் நிறைய அஹ் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி மாதிரியான தேர்வுகள் எழுதுறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த விக்கிபீடியா பயன்படுகிறது அஹ் இது அதுக்கு அடுத்தது என்னன்னா விக்கிபீடியா சமூகம் என்ன விக்கிபீடியா சமூகம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு குழுமம் இருக்கும் பொது வெளியில நீங்க பொது தளங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ வாட்ஸ்அப் இருக்கு புலனம் இருக்கு அடுத்தது முகநூல் இருக்கு இது மாதிரியான ஒரு குழு ஆடல் சமூகங்கள் வந்து நிறைய இருக்கும் முகநூல் சமூகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அதெல்லாம் எந்த அளவு பாதுகாப்பானது அப்படின்றது நமக்கு தான் தெரியும் நாம அதுக்குள்ள வந்து இருக்கோம் அது பாதுகாப்பற்றது அப்படின்றது நமக்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த ஒரு செய்தியை பகிர்ந்தாலுமே அது ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா இந்த விக்கிபீடியா சமூகத்துல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இங்
ஜெர்மனியில் இருக்காங்க நார்வேல இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா தமிழர்கள் இருக்காங்க இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் ஜெர்மன் சீனா ஜப்பான் சொல்லிட்டு உலக நாடுகள் அத்தனையிலும் பரவி இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இந்த விக்கிபீடியாவில் பங்கெடுக்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட அந்த சமூகத்தில் நாமளும் இணைகிறோம் இன்னொன்று இங்கே விக்கிபீடியா சமூகத்தில் நான் வந்து பத்து வருஷம் இந்த விக்கிபீடியாவில் இருக்கேன் நான் வந்து பத்தாயிரம் கட்டுரைகள் எழுதிட்டேன் நான் ஒரு நிர்வாகி அப்படின்னெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நானும் ஒரு பயனர் தான் நான் எவ்வளோ வயசானவராக இருந்தாலும் எவ்வளோ சிறியவராக இருந்தாலும் எல்லாருமே இங்கே சமம் இங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க பெயரை விழித்துதான் நாம வந்து வெளி விழித்து கொள்வோம் அவங்களுக்கான மரியாதைய அப்படியேதான் கொடுப்போம் அண்ணா அக்கா இந்த மாதிரியான மாமா மச்சா இந்த மாதிரியான எந்த விதமான அரட்டைகளுக்கோ வேறு சொந்த செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கோ இங்க எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வெளிப்படை ஏன்னா நான் உங்க உங்களுடைய பக்கத்துல வந்து பேசுறேன் அப்படின்னா அது அடுத்த நிமிஷம் அனைவருக்கும் காட்சியாக தெரியும் அதனால அந்த இடத்துல வந்து எந்த விதமான பாதுகாப்பற்ற ஒரு எண்ணங்களுக்கோ ஒரு தவறா நிகழக்கூடியதுக்கோ எந்த வாய்ப்புமே அங்க இல்லை அது ஒரு மரியாதையான ஒரு பயனுள்ள ஒரு சமூகம் அடுத்தது இந்த விக்கிபீடியாவில் நீங்கள் பங்களிக்கிறதுனால நீங்கள் அதை பற்றி அறிமுகப்படுத்துறதுனால பயிற்சி பயிலரங்கங்கள்லாம் நீங்கள் நடத்துறதுனால இது ஒரு சமூக சேவையாக இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விக்கி தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க மீடியா விக்கி அப்படின்றது ஏன் விக்கி விக்கின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய விக்கி அப்படின்றது ஒரு மென்பொருள் ஹவாய் மொழியில் அதுக்கு வந்து விரைவு அப்படின்னு பெயர் இந்த விரைவான தகவல்களை எடுத்து கொடுக்கறதுனால விக்கி பீடியா பீடியானா களஞ்சியம் விக்கி நூல்கள் அப்படின்லாம் சொல்றது அந்த மென்பொருளை பயன்படுத்தி எல்லாமே விக்கி மரபு அறக்கட்டளைன்னு ஒன்று இருக்கும் விக்கி லீக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து விக்கி மீடியாவுடையது கிடையாது அவையெல்லாம் தனித்தவை தனி அந்த விக்கின்ற சாஃப்ட்வேர்ல இயங்கக்கூடிய எல்லாமே ஒரே மாதிரியான வடிவமைப்புல இருக்கும் ஸோ அந்த விக்கி தொழில்நுட்பத்தை நம்ம எப்படி உருவாக்கலாம்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மீடியா விக்கின்னு ஒன்று இருக்குது விக்கி ஆக்கம் செய்வதன் மூலமாகவும் இந்த நிரலாக்கங்களை சொல்கிறது மூலமாகவும் கனித்தமிழ் அதாவது தட்டச்சு எப்படி உள்ளிடுவது அந்த மாதிரியான சில வேலைகளை செய்வது மூலமாகவும் தானியக்கமாக எப்படி கட்டுரையை உருவாக்குறது தானியக்கமாக எப்படி சில வேலைகளை செய்யறது அப்படின்னெல்லாம் நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து சக பயனர்கள் உதவுவாங்க இது எதுவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு பைசா செலவில்லாமல் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இந்த மாதிரி சூர்யான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தார் சேலத்தை சேர்ந்த ஒரு தொழில்நுட்ப தகவல் தொழில்நுட்பம் படித்த ஒரு இளைஞர் அவர் வந்து விப்ரோவில் ஒரு நேர்காணலுக்காக அழைக்கப்படுகிறார் அப்படி அழைக்கப்படும் போது அவர் வந்து நான் விக்கிபீடியாவில் நான் வந்து பணியாற்றுகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிடம் அவருக்கு பணியாணை வழங்கப்பட்டது ஏன்னா விக்கிபீடியாவில் பயன்படுத்தும் போது அவருடைய அந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்துக்கு எந்த அளவு அது உதவியாக இருக்கு அப்படின்றது அவர் சொல்லும் போது எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அந்த மாதிரியான ஒரு விதி இதில் நாமளும் பங்களிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது இது முக்கியமாக ஒன்று நம்ம கவனிக்கணும் நம்முடைய தமிழர் வரலாறு இன்னைக்கு கீழடியில ஆய்வு செய்யறாங்க நிறைய சிந்து சமவெளியில ஆய்வு செய்தார்கள் அதெல்லாம் தமிழர் நாகரிகம் அப்படின்னு நிறுவறதுக்காக மிகப்பெரிய ஒரு பாடுபட வேண்டியிருக்கு நம்ம வந்து அரிக்க மேடு அந்த மாதிரியான இடங்கள்ல எல்லாம் தோண்டி எடுக்கும் போது அங்க கிடைக்கக்கூடிய மண்பாண்டங்களோ ஒரு சில பொருள்கள் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நம்முடைய மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த வரலாற்றை வந்து நமக்கு சொல்லுது ஏன்னா அந்த அந்த வரலாறுகள் எல்லாம் எதுவும் முறையாக எழுதப்படவில்லை ஆனா இன்றைக்கு நாம் நாம் என்ன படிக்கிறோம் என்ன ஆய்வு செய்கிறோம் என்ன உணவு உட்கொள்கிறோம் நான் எந்த விதமான ஆடைகளை அணிந்திருக்கிறேன் நான் எந்த விதமான மரபு பின்பற்றுகிறேன் என்னுடைய விழாக்கள் என்ன என்னுடைய கிராமத்துல என்ன விழா நடந்தது எந்த பண்பாட்டை வந்து நாங்க பயன்படுத்தி என்ன மாதிரி மரங்களை நாங்கள் வளர்த்தோம் எந்த மாதிரி பாத்திரங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தினோம் எந்த மாதிரி வேலைகளை செய்தோம் எந்த மாதிரி அரசாங்கங்கள் நடந்தது எந்தெந்த துறைகள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நான் எந்த மாதிரியான உடை உடுத்தினேன் அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஏன்னா இப்போ சென்னையில் இருக்கிற ஒரு நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பையனுக்கு நெல் அறுவடை எப்படி செய்கிறாங்கன்னு தெரியாது அவன் வீடியோவோ யூடியூபோ ஒரு இதுவோ பார்த்தா தான் தெரியும் ஆனால் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பையனுக்கு அது தெரியும் ஆனால் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பையனுக்கு வேறு சில ராக்கெட் எப்படி விடுறாங்க என்னன்றது தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு சிலது தெரியாது அப்போ நம்முடைய பெயரன் பெயர்த்திமார்கள் எல்லாம் நம்முடைய ச வழி தோன்றல்கள் நாம் என்ன மாதிரி வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுப்பாங்க வரலாறுகளை எப்படி பதிவு பண்ணிட்டு போறது நம்முடைய வரலாற்றை யார் செய்யறது 
ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜனத்தொகை அவ்வளவு தமிழ்ல வந்து ஆர்வம் குறைவு இதையெல்லாம் நாம யாருக்காக விட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்முடைய வழி தோன்றல்களுக்காக நம்ம இதை வந்து ஒரு ஆவணப்படுத்தி வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி தான் ஒரு அடுப்பு இருந்தது இந்த அடுப்புல தான் சமைச்சாங்க இந்த மாதிரியான பாத்திரங்களை பயன்படுத்த இப்ப நம்ம முதுமக்கள் தாளின்னு சொல்றோம் அதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பண்பாட்டு சிறப்பை வந்து நமக்கு சொல்லுது அந்த மாதிரியான கீழடி ஆய்வு வந்து எவ்வளவு சிறந்த ஒரு நகர கட்டமைப்பு நாகரிகமா இருந்தது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய நாகரிகங்களை வந்து பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரியான ஒரு வரலாற்றை நம்முடைய வரலாற்றை நாம ஆவணப்படுத்தி வச்சுட்டு போறோம் அதுதான் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு பயன் இன்னொன்னும் சரி இதையெல்லாம் வந்து நம்ம தமிழுக்கு செய்யற சேவையா நம்ம போயிடும் இந்த விக்கி மீடியாவில் பங்களிக்கிறதுனால எனக்கு தனிப்பட்டு என்ன ஒரு பயன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விக்கி மீடியான்றது எந்த விதமான பணப்பலன்களை உங்களுக்கு தராது ஏன்னா விக்கி மீடியா அறக்கட்டளையே நம்மள மாதிரி தன்னார்வலர்களால தான் நிறுவப்படுகிறது அதனால அவங்க நம்ம தன்னார்வமா செய்யும் போது நமக்கான எந்த சம்பளமும் ஊதியமும் அவங்க கொடுக்கறது இல்லை அதே போல விக்கி மீடியால இருந்து பகிரக்கூடிய உலகளாவிய எல்லாரும் பகிர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த செய்திய நாமளும் எந்த விதமான பணமும் கொடுக்காமலே வாங்கிக்கலாம் என் அனைத்தையும் கட்டற்ற உரிமத்துல நாம அதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வெகுமதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வெகுமதிகள் பரிசுகள் வெகுமதிகள் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பரிசுகள் எப்ப கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல வந்து கட்டுரை போட்டிகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் அந்த விக்கிபீடியால கட்டுரை போட்டி நடக்கும் விக்கி காமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொதுவகத்துல நடக்கும் விக்கி மூல்கள்ல விக்கி நூலகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுல வந்து மெய்ப்பு பார்க்கும் போட்டிகள் இதெல்லாம் நடக்கும் அந்த மாதிரி வருடம் முழுவதும் ஏதாவது ஒரு போட்டிகள் கேம்பெயின் சொல்லக்கூடிய நிகழ்வுகள் வந்து நடத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அந்த போட்டியில நம்மளுடைய பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தகுந்ததா இருந்ததுன்னா அதற்கான பரிசுகளை வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க அடுத்தது வெகுமதிகள் இப்போ வேங்கை திட்டம்னு ஒரு திட்டம் வந்து ஆரம்பிச்சோம் போன வருடம் கடந்த ஆண்டும் இந்த ஆண்டும் இரண்டு திட்டங்கள் வந்து அதுல போச்சு அதுல இணைய கனெக்ஷனும் மடிக்கணனியையும் வந்து அஹ் சிலருக்கு வந்து வேண்டுபவர்களுக்கு அந்த வசதி வாய்ப்பு இல்லாம நான் விக்கிபீடியால பங்காற்றுவேன் ஆனா என்கிட்ட மடிக்கணனி இல்ல இணைய வசதி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்காக மடிக்கணனிய வந்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து கூகுள் நிறுவனமும் மற்றவங்களும் இதை இணைந்து கொடுக்குறாங்க ஏன் கூகுள் வந்து நம்ம விக்கிபீடியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன் ஆதரவு தரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூகுள்ல தேடும் போது தேடல்ல முதல்ல வரக்கூடிய பத்து அஹ் இடத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா விக்கிபீடியாவுடைய ஒரு இணைப்பு வந்து இருந்துரும் அப்போ விக்கிபீடியால தேடல்கள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னோடனே விக்கிபீடியாவுக்கு அது சப்போர்ட் பண்ணுது கூகுள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது அது வந்து நிறைய திட்டங்களை கூகுள் கட்டுரைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் கட்டுரைகள் வந்து தமிழ்ல எழுதியிருக்காங்க அதே போல சில திட்டங்கள் எந்த இது மாதிரியான வேங்கை திட்டம் மாதிரி எந்த திட்டம்னாலும் அவங்க வந்து ஸ்பான்சர் கொடுக்குறாங்க அஹ் அவங்க வந்து அஹ் மடிக்கணினியை கொடுக்குறாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மடிக்கணினி அஹ் கடந்த வேங்கை திட்டம் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இதுலதான் வந்து அஹ் எனக்கு கிடைச்சது இந்த மடிக்கணினியும் இணைய சந்திப்பும் எனக்கு கிடைச்சது அடுத்தது விக்கி சந்திப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அப்பப்போ பயிற்சிக்காகவும் திட்டமிடுவதற்காகவும் அந்தந்த சமூகங்கள் கம்யூனிட்டி சொல்லக்கூடிய அந்தந்த சமூகங்கள் சந்தித்து சில முடிவுகளை எடுப்பாங்க இது அஹ் இந்தியாவினுடைய அல்லது வெளிநாட்டில் ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் நடைபெறும் அப்ப வந்து நாம அதுல நம்முடைய பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தகுந்த அளவுல ஒரு கிரைட்டீரியான்னு வைப்பாங்க ஒரு சில ஒரு ஒரு இடத்த இவ்வளோ பங்களிப்பு நீங்க செஞ்சிருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ நாம அதுக்கு வந்து விண்ணப்பிச்சா நமக்கு அந்த தகுதி இருந்ததுன்னா நாம அதுல வந்து கலந்துக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அடுத்து நிறைய பயிற்சிகள் கொடுப்பாங்க விக்கிபீடியாக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டேன் எனக்கு இதெல்லாம் இவங்க செய்யறாங்க ஆனா எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னா நீங்க கவலையே பட வேண்டாம் உங்களுக்கு முனைப்பும் ஆர்வமும் இருந்தா போதும் இந்த மாதிரியான நிறைய தொழில்நுட்ப பயிற்சிகளை விக்கிமீடியா நிறுவனமே தருது இன்னொன்னு சிஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சென்டர் ஃபார் இன்டர்நெட் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆக்சஸ் டு நாலேஜ் அப்படின்ற அமைப்பு வந்து விக்கிமீடியாவோட இணைந்து நமக்கான பயிற்சிகளையும் நிறைய திட்டங்களையும் அவங்க பங்கெடுத்திருக்காங்க அடுத்தது மாநாடுகள்ல பங்கேற்கலாம் நிறைய மாநாடுகள் நடக்கும் ஏன்னா அப்பப்ப உலகளாவிய பயனர்கள் அனைவரும் சந்திச்சு வருடம் ஒரு முறை வந்து ஒரு ஆண்டுக்கான திட்டமிடல்களை நிகழ்த்துவாங்க நான் வந்து அந்த மாதிரியான சந்திப்புல வந்து சீனா ஹாங்காங்ல போய் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய தமிழ் விக்கிபீடியர்கள் வந்து 
லண்டன் போயிருக்காங்க இலங்கை போயிருக்காங்க இன்னும் நிறைய நாடுகள் இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகள் எல்லாம் நிறைய நாடுகள்ல வந்து விக்கிபீடியர்கள் போய் பங்கெடுத்திருக்காங்க இது எல்லாமே விக்கிமீடியாவினுடைய உதவித்தொகையும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்க சொந்த செலவு பண்ணி போகணும் அப்படின்றது கிடையாது நீங்க தகுதி வாய்ந்தவர்களா இருந்தா உங்களுக்கு விமான கட்டணம் முதற்கொண்டு உங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பி திரும்பி உங்க வீட்டுல சேர்க்கிற வரைக்குமான முழு உதவித்தொகை பகுதி உதவித்தொகை அந்த மாதிரியான ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் கிடைக்கும் அதுலயும் நீங்க வந்து போய் பங்கெடுக்கலாம் அடுத்தது உலகளாவிய மக்களுடன் தொடர்பாடல் கிடைக்குது எனக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் கனடாவில இருந்து நார்வேல இருந்து எல்லாம் இன்னும் இன்னைக்கும் அலைபேசி வழியா பேசக்கூடிய அளவுல கூட எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல நண்பர்கள் இருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு தொடர்பாடல் நமக்கு கிடைக்கும் உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து இதனால நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது வந்து விக்கி பொதுவகம் இத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த விக்கி பொதுவகத்துல நம்ம வந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் ஒரு ஒரு சில இத வந்து நம்ம பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க கிடைச்சது அப்படின்ன உடனேயே நீங்க அதை எடுத்து பயன்படுத்துறீங்க ஆனா அது திறமூல ஆவணமா அதாவது அது ஒரு ஃப்ரீயா ஓப்பனா அப்படின்னு சொல்லி நாம பாக்குறோம் இரண்டு விதமான உரிமங்கள் இருக்கு ஃப்ரீ சோர்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஃப்ரீ சோர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய முகநூல் புலனம் கச்சவியின் புலனம்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ சோர்ஸ் அதுல நாம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் சில செட்டிங்ஸ் வந்து மாத்திக்கலாம் எல்லாம் செய்துக்கலாம் ஆனா அதுல எந்த மாடிபிகேஷனும் நீங்க வந்து பண்ண முடியாது எந்த மாற்றத்தையும் நீங்க வந்து கொண்டு வர முடியாது முகநூல்லையும் அப்படித்தான் எந்த மாற்றத்தையும் நீங்க கொண்டு வர முடியாது அதுல கொடுத்திருக்கக்கூடிய அம்சங்களை வச்சு நீங்க உங்க பக்க வடிவமைப்பை நீங்க செஞ்சுக்கலாம் ஆனா விக்கிபீடியா அப்படின்றது திறந்த மூலம் திறந்த மூலம்ன்றது ஓப்பன் சோர்ஸ் அதை நீங்க வாங்கிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் என்ன எப்படி வேணா பயன்படுத்தலாம் மாடிபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அதுதான் திறமூல ஆவணங்கள்னு சொல்லுவாங்க நிறைய லினாக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியான இது இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து திறமூல ஆவணங்கள் வந்து தகவல் தொழில்நுட்பத்துல நிறைய இருக்கு உம் அடுத்தது நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது படைப்புரிமம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆஹ் இப்போ ஒரு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியாவில ஒரு நீதிமன்றத்துல ஒரு மிகப்பெரிய வழக்கு ஒண்ணு வந்தது ஆஹ் ஒரு மிக புகழ்பெற்ற ஒரு காணுயிர் புகைப்பட கலைஞர் அவரு மாத கணக்குல போய் காடுகள்ல தங்கி வாழ்ந்து மிக சிறந்த அரிய புகழ்பெற்ற புகைக்கடங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து ஆஹ் அனைவருக்கும் அதை கொடுக்கக்கூடிய புகைப்பட கலைஞர் அவர் அவ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய புகைப்பட கருவிய வச்சுட்டு அவங்க போய் இரவு தூங்கிட்டு அந்த இதுல என்னென்ன பதிவு ஆகுதோ அதையெல்லாம் வந்து அவங்க காட்சிப்படுத்துவாங்க அந்த மாதிரி அவர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அஹ் ஒரு சமயம் இரவுலையோ பகல்லையோ அவர் சாப்பிட்டுட்டு குளிச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ளையும் அவருடைய அந்த புகைப்பட கருவியில மிக அழகான குரங்கு படங்கள் நிறைய படங்கள் வந்து அதுல வந்து பதிவாயிருந்தது அது என்னன்னா அந்த குரங்கு வந்து அதை பார்த்துட்டு தானே இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய சுயமி செல்ஃபின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த சுயமி மாதிரி அது மிக அற்புதமான படங்களை இது வரைக்கும் நாமளே எடுத்த கூட எடுக்க கிடைக்காத படங்களை வந்து அது அஹ் எடுத்திருக்கு அது தானாகவே எடுத்திருக்கு அத வந்து அவரு தன்னுடைய புகைப்பட பிளாக்லையும் முகநூல் போன்ற ஒரு வலைதளத்திலையும் அவர் வந்து பொதுவுல பயன்படுத்திட்டார் தான் எடுத்ததாக சொல்லி தன்னுடைய கேமராவில இருந்தது அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டார் ஆனா அந்த வழக்கு வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போச்சு இவர் வந்து எடுத்ததா இவர் வந்து சொல்றாரு ஆனா இது இவருக்கு உரிமையானது கிடையாது இது அத்தனை படங்களும் ஒரு குரங்கு செல்ஃபியா எடுத்திருக்கு அதனால இந்த படங்கள் யாருக்கு உரிமையானது அப்படின்ற வழக்கு தான் அங்க அப்போ அந்த தீர்ப்பு என்னவா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க புகைப்பட கலைஞருக்கா இல்ல அந்த குரங்குக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த புகைப்படங்கள் அனைத்தையும் கிரெடிட்ஸ் கோ டு அந்த குரங்கு குரங்குக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அப்போ ஒரு உரிமம் அப்படின்றதுல நம்ம எந்த அளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு பாருங்க இப்ப படைப்புரிமம்ன்றது என்னன்னா நீங்க ஒரு நூலை படைக்கிறீங்க ஒரு புகைப்படம் எடுக்கிறீங்க ஒரு ஓவியம் வரையறீங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு படைப்புகளை நீங்க செஞ்சா அதற்கு முழு உரிமையாளர் நீங்க தான் அதுதான் படைப்புரிமம் ஆனா அத நீங்க மற்றவர்கள் பயன்பாட்டுக்கு நீங்க எப்படி கொடுக்குறீங்க நீங்களா காப்பி ரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க உரிமம் லைசன்ஸ் அந்த அந்த காப்பி ரைட்டை மற்றவர்கள் எப்படி பயன்படுத்த கொடுக்குறீங்க 
அப்படின்றது தான் பயன்பாட்டு உரிமம் அதை வந்து நிறைய விதமா நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் அடுத்தது காப்புரிமம் அப்படின்றதும் அதுதான் பேட்டன் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஆட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நாலு விதமான அடிப்படையில நம்ம நம்முடைய படைப்புரிமத்தை ஷேர் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அதாவது இதை நீங்க படி எடுத்துக்கலாம் யாருக்கு வேணா கொடுக்கலாம் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் இதை வந்து காட்சிப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கு இதுக்கு ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு இந்த ஆட்ரிபியூஷன் போது நீங்க ஒரு வலைப்பதிவுல இருந்து எடுக்கிறீங்க ஒரு செய்திய அந்த செய்தி எடுக்கும் போது இந்த ஆட்ரிபியூஷன் அவர் குறிப்பிட்டு இருந்தார்னா நீங்க இந்த வலைப்பள இந்த வலைதளத்துல இருந்து நான் இந்த செய்தியை எடுத்தேன்னு கண்டிப்பா நீங்க குறிப்பிடணும் அதுதான் ஆட்ரிபியூஷன் உரிமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நான் கமர்ஷியல் இப்போ இதை எடுத்தது நான் தான் இந்த வலைப்பதிவு என்னோடது தான் நீங்க படி எடுத்துக்கலாம் நீங்க அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணா செஞ்சுக்கலாம் இதுல இருந்து நீங்க வந்து வழிம பொருட்களை வந்து உருவாக்கிக்கலாம் ஆனா இதை நீங்க எங்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா லாப நோக்கமற்ற ஒரு செயலுக்காக நீங்க இதை பயன்படுத்திக்கலாம் என்னுடைய ஒரு புகைப்படத்தை நீங்க வந்து லாப நோக்கமற்ற செயலுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் அதை நீங்க விற்பனை செய்யக்கூடாது இப்ப கல்வி அப்படின்னோ ஒரு பயிற்சி அப்படின்னோ நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஆனா அதை நீங்க பணப்பலனுக்காக விற்பனை செய்யக்கூடாது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நான் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க அத படி எடுத்துக்கலாம் விநியோகிக்கலாம் காட்சிப்படுத்தலாம் பகிர்றதுக்கு ஆனா அதுல மூலமா நீங்க வந்து வேற எதையும் மாடிஃபை பண்ணி நீங்க மற்றவங்களுக்கு நீங்க எதையும் அஹ் ஷேர் பண்றதுக்கு உரிமை கிடையாது எந்த உரிமையில இருக்கோ அந்த உரிமை வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த உரிமைகளை நான் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்தது ஷேர் அலைக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் எந்த மாதிரி என்னுடைய நான் வந்து பகிர்ந்திருப்பேன் ஒரு பேஸ்புக்ல ஒரு இல்ல விக்கிபீடியாவில ஒரு படங்களை நான் பகிர்னா யார் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஆனா என்னுடைய பெயரை குறிப்பிடுங்க நீங்க வணிக நோக்கமற்ற நீங்க எதுக்கு வேணா எடுத்துக்கோங்க ஆனா என்னுடைய பெயரை குறிப்பிடுங்க நான் எப்படி சொல்றேனோ அதே மாதிரி நீங்களும் பகிரணும் அப்படின்றது தான் ஷேர் அலைக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது மாதிரியான உரிமங்களை வந்து இந்த படங்கள் குறிக்குது கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் சொல்லுவாங்க என் பெயரை குறிப்பிடணும் ஆனா நான் எப்படி பகிர்ந்தனோ அதே மாதிரி பகிரணும் குறிப்பிடலாம் நீங்க அதன் மூலமா நிறைய உருவாக்கி கொள்ளலாம் இப்ப ஒண்ணும் இல்ல ஒரு புகைப்படம் இருக்கு அதை வந்து நீங்க எடிட் பண்ணி அதை வந்து வரைக்கலை புகுத்தி என்ன வேணா செஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து வழிபொருள் அற்ற ஆட்ரிபியூஷன் அப்படின்றது டெரிவ்ஸ் அப்படின்றது டெரிவேட்டிவ் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது இருக்கு அடுத்தது லாப நோக்கமற்ற நிறுவனத்துக்காக நீங்க பயன்படுங்க ஆனா என்னுடைய பெயரை குறிப்பிடுங்க அதே போல நீங்க குறிப்பிடுங்க லாப நோக்கமற்ற ஒரு இது கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் ஆட்ரிபியூஷன் நான் கமர்ஷியல் ஷேர் அலைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய உரிமங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கு சோ இத வந்து நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆஹ் அடுத்தது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது இது இதுதான் வந்து நம்ம படைப்பாக்கங்களை நம்ம வெளியிடுவதற்கான உரிமங்கள் நீங்க விக்கிபீடியா விக்கிமீடியா திட்டங்கள் எல்லாத்திலயுமே இந்த மாதிரியான உரிமங்கள் கீழே தான் உங்களுக்கு வெளியிட்டு இருக்கும் இப்ப நீங்க விக்கிபீடியால இருந்து ஒரு தொகுப்பு எடுக்கிறீங்க அஹ் உலக அதிசயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொகுப்பு நீங்க வந்து வெளியிட நினைக்கிறீங்க நீங்க ஒரு அச்சுக்கலை இதுவராவோ ஒரு நூலகராவோ எழுத்தாளராவோ ஒரு வணிகராவோ இருந்தால் நீங்க வந்து விக்கிபீடியால இருந்து அந்த உலக அதிசயங்கள் குறித்த கட்டுரைகளை எழுதிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி வெளியிடுறீங்க அப்படின்னா விக்கிபீடியாவில இருந்து எடுத்ததுன்ற ஒரு சின்ன குறிப்பு கொடுத்தா போதும் நீங்க அது கொடுக்காமல இருக்கலாம் ஆனா நமக்கு ஒரு மரியாதை இல்லையா நம்ம இதுல இருந்து எடுத்தோம்னு நம்முடைய நண்பகத்தன்மைக்காக நம்ம கொடுக்கறது அதுதான் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாம சொல்றாங்க இந்த உரிமங்கள் கீழதான் நாம நம்முடைய கட்டுரைகளை ஆகட்டும் படைப்புகளை ஆகட்டும் நாம வந்து கொடுக்கிறோம்